ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிங்டாங் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் சீஸ் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் குடமிளகா நூறு கிராம் காட்டேஜ் பன்னீர் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக வெண்ணெய் கூட எடுத்துக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இன்றைக்கி நான் அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேங்க பட்டர் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பிரெட் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ஒயிட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வீட் பிரெட் கூட எடுத்துக்கோங்க சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாங்க போட்டுட்டு இதை லைட்டாக வணக்கி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக வணங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடமிளகா போட்டுக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் க்ரீன் கலர் குடமிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ நீங்கள் அந்த கலரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரொம்ப வணங்க தேவையில்லைங்க லைட்டாக வணங்கினா போதும் கொஞ்சம் நறுக்கு நறுக்குன்னு இருந்தால் தாங்க சாண்ட்விஜுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் வணங்கட்டுங்க நம்ம அந்த கேப்பில் பன்னீரை துருவி எடுத்துக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் நூறு கிராம் காட்டேஜ் பன்னீர் எடுத்திருக்கேங்க அது இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க நான் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்துக்க போகிறேங்க வெங்காயம் கொடை மிளகா ஓரளவு வணங்கிருச்சுங்க இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டுக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காரம் வேண்டான்னு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாங்க இது கருகிராமல் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது நல்லா வணங்கி இதோட பச்சை வாசனை போயிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க பன்னீர் போட்டுக்கலாங்க பன்னீர் ரொம்ப நேரம் வணங்க தேவையில்லைங்க எல்லாத்தோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம செஞ்ச ஸ்டஃப்பிங்கை பிரெட்டில் வச்சிடலாங்க பிரெட்டில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பாருங்க நான் எல்லா பிரெட்லேயும் வச்சுட்டேன் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருந்த அளவு நாலு பிரெட்டுக்கு வந்திருக்குங்க இப்போ இதில் சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சிடலாம் நீங்கள் சீஸை துருவி கூட போட்டுக்கலாங்க பாருங்க நான் எல்லாத்துலேயும் சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுட்டேன் இப்போ இது மேலே நம்ம இன்னொரு பிரெட்டு வச்சுக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் இந்த தோசை கல்லில் போட்டு எடுக்க போகிறேங்க உங்கள்கிட்ட சாண்ட்விச் மேக்கர் இருந்தால் நீங்கள் அதில் கூட செஞ்சுக்கோங்க தோசை கல்லில் அரை டீஸ்பூன் வெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க வெண்ணெய் மெல்ட் ஆனதும் இப்போ அதில் நம்ம பிரெட்டு வச்சிடலாங்க மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மேலே லேசாக அமுத்தி விடுங்க அப்போ தான் சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா செட் ஆகுங்க இப்போ இது ஒரு சைடு டோஸ்ட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி திரும்பவும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாங்க பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி அந்த சைடும் டோஸ்ட் ஆகட்டுங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அதே மாதிரி நான் எல்லா பிரெட்டையும் செஞ்சு எடுத்திருக்கேங்க பாருங்கள் சைட்லலாம் எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குன்னு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாங்க இதை நல்லா சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இப்போ இதை நம்ம சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாங்க இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்